tutti e bentornati sul canale oggi sono qui a mostrarvi un look molto speciale che ho realizzato in collaborazione con Isadora Isadora è un brand svedese con il quale ho avuto già il piacere di collaborare e che mi ha chiesto di realizzare un look ispirato alla capsula di collezione Rock Chic infatti è da poco uscita una collezione per l'appunto autunnale che si chiama Find Your Perfect Look che è declinata in tre connotazioni diverse la mia appunto è la Rock Chic e mi è stata appunto eh, indicata mentre invece due miei colleghi eh, Giulia Cova e Miriam di Lichicca che insomma non hanno bisogno di troppe presentazioni sono occupate di realizzare un eh, rispettivamente un look bear e un look bohemian la collezione è molto completa e ovviamente richiama al mondo un pochino dark, un pochino gothic del, dell'universo dell rock ed è composto da eh, un, una serie di prodotti per le labbra, esattamente tre, una palette occhi, eh, un blush in stick, eh, uno smalto, un mascara e un eyeliner. Isadora è in vendita nelle migliori farmacie dove potete trovare tantissimi prodotti di make up e anche skin care oppure sul sito sito My Beauty Web che è appunto il sito ufficiale di vendita del brand dove potete trovare un assortimento incredibile di prodotti ma adesso vi lascio al tutorial e spero che vi piaccia ho già realizzato il make up viso e occhi da questa parte e adesso mi appresto a realizzare eh, con voi quest'altro occhio allora inizio utilizzando la eyeshadow quartet nel numero 19 rockstar quindi si tratta di una palettina contenente all'interno quattro ombretti di queste tonalità eh, violacee e sicuramente molto rock con un pennellino di precisione vado a creare una V esterna intensa utilizzando il grigio matte, una specie di antracite, questo qui Una volta applicato grossolanamente il colore, sfumo con un pennello da sfumatura. Una volta ottenuta la sfumatura desiderata, proseguo con i due viola. Da prima applico questo un po' più freddo e lo vado a mettere vicino al grigio scuro. Proseguendo poi con l'altro viola, questo più ametista, andando invece verso l'angolo interno dell'occhio. Potete ovviamente usare anche i pennelli, ma eh, utilizzando le dita il payoff della, della perla all'interno dell'ombretto sarà più visibile. Infine applico questo grigio perlato nell'angolo proprio più interno per dare una bella luminosità. Chiaramente se ci fossero degli stacchi di colore troppo netti sarà vostra cura andare ad aggiustare eh, con un pennello, insomma, laddove ci sono dei, dei tagli troppo netti. Vado ad utilizzare adesso l'eyeliner, questo è il Flex Tip Eyeliner nella colorazione 80 Deep Black. Si tratta di un... Uh, no, non ci posso credere. Si tratta di un eyeliner così a penna con il pennino così molto affusolato e uh, vado a fare una, una codina, quindi un classico eyeliner allungato che poi andrò a uh, sfumare nella parte finale nel grigio per avere quindi l'illusione dell'eyeliner ma molto molto più morbido e questo trick è perfetto per chi ha anche l'occhio un po' cadente o non ha una palpebra molto tesa è il momento di passare alla rima inferiore che vado a definire con una matita nera e successivamente la sfumo con gli ombretti utilizzati sulla parte superiore dell'occhio è il momento adesso del mascara e vado ad utilizzare il Grand Volume Lash Styler questo qui nella colorazione 40 black è un mascara dal grande potere mh, intensificatore 
e devo dire che fa delle ciglia veramente molto molto drammatiche ha uno scovolino molto particolare infatti ha tutte delle curvature in entrambi i lati che permettono di raggiungere bene tutte le ciglia e di dare veramente un effetto molto molto eh, visibile, drammatico passando adesso a eh, finire il viso vi vado a mostrare questo blush bellissimo, si chiama Stick and Brush, è nella colorazione Rocky Rose, la 12, e è molto particolare perché da un lato abbiamo lo stick, quindi è un blush in crema e stick, e dall'altro lato abbiamo questo piccolissimo due fibre Kabuki che tra l'altro funziona molto bene. E quindi vado a picchiettarlo leggermente sulla mia gota. E poi con l'altro lato, molto semplicemente, lo vado a sfumare. L'effetto è molto naturale e si sfuma veramente benissimo. Per completare il look vado a eh, rifinire facendo un po' di contouring e highlighting utilizzando un prodotto non di questa collezione ma della collezione estiva che è il Face Glow Bronzing Wheel nella tonalità 52. Sulle labbra applico questa matita che è la Sculpting Lip Liner Waterproof nella colorazione Rebel Nude. E per finire applico il Lip Desire Sculpting Lipstick nella tonalità 29, sempre Rebel Nude. E è una specie di stilo così e si applica in maniera molto semplice. All'interno della capsula è presente anche un altro prodotto labbra che però io oggi ho scelto di non utilizzare, si tratta del Liquid Lip Cream, questa è la referenza colore 02 Cashmere, si tratta di un eh, rossetto glossato molto chiaro, è un grege molto molto attuale che sarà benissimo alle carnagioni più chiare o dal sottotono più freddo. Per completare il look eh, ho applicato il, lo smalto della collezione, il suo nome è Wonder Nail Extra Long Lasting Quick Dry nella colorazione appunto 405 Rock Chic ed è un bellissimo melanzana molto riflessato. Ecco qui ragazzi, il look è finito, io mi sono divertita molto a realizzarlo, eh, mi sento molto rock chic come voi ben sapete, mi raccomando non dimenticate di andare a vedere anche eh, gli stupendi video di Giulia Cova e Miriam di Lichicca che appunto rispettivamente hanno realizzato il Mood Bear Beauty e il Mood Bohemian, quindi insomma fatemi sapere quale dei tre vi piace di più, se ce n'è uno in particolare che rispecchia meglio il vostro lavoro vostra personalità. Io ringrazio tantissimo Isadora per avermi coinvolta in questo progetto, io spero che appunto il look vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!